，砰砰砰的。爱记起赞，够起订阅，喜刷盖小盒的所有朋友哦。大家好，我是美食水的芊芊。好家在我在家，不知道这几天大家居家防疫的状况怎么样呢？是不是有一点就是一直煮饭煮着煮着就有点累了呢？我本人是煮的有点累了，但<笑>不愧是你知道拍食物的频道。虽然说呢，煮出来其貌不扬，但都还蛮好吃的。这边可以看一下，也没有到其貌不扬。我觉得我煮出来的东西都好，好像都还不错。然后呢，不知道大家煮着煮着是不是觉得有点辛苦，想要吃一点不一样的东西了呢？所以今天呢，我特别挑选了几家有推出防疫便当的饭店以及餐厅，来看看他们的防疫便当究竟好不好吃呢？今天还有青蛙口味呢，我整个很兴奋。那我们就一兄弟开箱吧。那这个是星夜日本料理，它的名字叫鲑鱼三海鲟便当定时套餐，它的价格是两百九十五块。它有非常多的菜色可以选，你可以单选这个便当，或是你可以选定时有味增汤也可以。再的话就是你可以打电话去他们的那个门市订购之外，你也可以用 Uber Eats 订购。哇，看一下，这个是它的鲑鱼味增汤，豆腐鲑鱼哦，还蛮大块的，要超多的。你看，嗯，这个好好吃哦，腌萝卜甜甜的，这个超下饭的，咬起来又脆脆，然后它那个味道的口味的重度是很刚好的，就可以买一盒在家里嘛。我居然被这个萝卜给吸引的，找到第二个深海鲟的海了，鱿鱼。然后花也算是那种比较脆的那种。它玉子烧有点咸，我觉得整体吃起来的味道我还蛮喜欢的，是属于偏清淡一点点的，口味够但不会到很油腻的那一种。然后我特别的喜欢它的这个鲑鱼的原因，是因为它这个是调理的过程中柠檬已经加进去，所以我觉得吃起来还蛮清爽的，一样口感也是很棒，然后不会有任何的腥味。像它这个的苦瓜炒蛋，然后还有那个五花肉的这个，虽然说它很很小一个，看起来不起眼，但我觉得它吃起来非常的好吃，而且它苦瓜没有涩涩的味道，不是那种嘿嘿嘿变态的那种涩。它这个尾鱼的调味啊，它有点像台菜店会出现的调味，然后其实我还蛮喜欢的，只是它的口味就是蛮重的。哎、欸，玉子烧寿司不错吧？嗯，不错。昨天的新闻刚好是新元结衣结婚的消息，所以新月他们还推出一个结衣的套餐。然后我室友现在正在吃，你觉得好吃吗？啊，菜都一样，是不是？不知道大家有昨天有有经历一场失恋吗？三海鲟，最后一个海，会死、哦！它是完全没有藏匿耶，完全没有哎。这个还蛮加分的，因为我我个人其实很不喜欢看到肠面，因为还要切，我就觉得麻烦。干杯！吃完了，我觉得这个新店日本料理，我个人还蛮喜欢的，因为清淡跟口味稍重的都有，所以你整体吃起来，其实你不会觉得太过于 heavy。然后再来的话，其实我还蛮喜欢它的腌料，这个萝卜跟这个那个黄金泡菜的那个萝卜，我都觉得还蛮好吃的。然后我觉得还不错，大家有兴趣可以参考看看。下一个。接下来这间呢是丰贺大酒家，它这个价格是三百二十块。这个是臭豆腐牛汉堡排，臭豆腐牛臭字的一个是臭豆腐吗？这一间店它其实有在外送，但是我觉得它外送的缺点是它没有办法线上先付款，所以你只能就是现场付款，所以没办法达到零接触这件事情。但它其实跟还蛮多还蛮有名的品牌有联名，像台虎精酿啊，或是炸鸡俱乐部等等的。哎、欸，然后配菜还蛮特别的、欸，这是九层塔呢，是吧？哎、欸，不是、欸，皮蛋，然后蛋，皮蛋跟蛋，我不捏一下它啊，大家看一下，好臭啊！真的有臭哎、欸，好吃哎、欸！你闻起来，你真的会闻到很重的那个臭豆腐的味道。但是你咬下去的时候，里面牛肉本身那个香味也非常的甜，它汁超多，会不揪在你的嘴巴里面炸开哎。我要放很薄哎。嗯，滚出去！哎，我觉得有皮蛋还蛮酷的。跑去哪？怎么这么古灵玩
我很少会看到便当里面，哎、欸，我很少会看到便当里面有放皮蛋的、欸，虽然还蛮酷的。你们喜欢皮蛋的蛋黄是熟的还是不熟的？我喜欢里面的蛋黄没有到很熟，因为我觉得味道才重。但我觉得这个吃起来其实也不错。嗯，正常的玉子烧，咬不下去，太高了。这算极品握寿司吧？是饭只有一小层。最后一口。吃完了，其实我觉得吃起来还蛮特别的。然后臭豆腐牛汉堡排，我个人非常的喜欢。不过就是取决于大家觉得说，哦，三百二十块，然后这样子的分量，你觉得 O 不 OK？ 那我个人的话，好想要再点一个臭豆腐牛汉堡排，因为我觉得吃起来的感觉真的还蛮好吃的。呵，下一间。接下来这个呢是续集的吉盛海陆餐，哎，它看起来真的蛮澎湃。然后这个一份是六百八十块。它其实是最近非常有名的高级的吃到饱的餐厅，一味难求。大家推出的便当，我想说就点来吃吃看。先先先，哇，真的是极盛海陆餐哎！因为我点的这个是猪的，所以猪的它不是配鳗鱼啦。我是有点的那个牛才是配鳗鱼，这个的话就是配鲑鱼。这个炸虾真的很特别，因为你看它的外面的那个炸皮。不知道是不是要冷掉，所以油味比较重。我觉得要不要回气炸一下？刚重新把这个虾子给气炸了，气，呃，口感还不错，有点想要沾日式酱油跟那个萝卜泥，吃起来的油腻感其实没有到很重。然后因为刚刚送来的时候，它外面的这个炸的皮啊，其实有一点点软掉了，所以我刚刚重新气炸一下，结果咬起来超级酥脆的、欸，我们先来，现在吃什么？太丰盛了，还有一时之间不知道吃哪一个。现在吃它的主食好了，毕竟它的主食是猪肉。嗯，口感是 Q Q 的那种松板猪的口感，喜欢。再炒高丽菜、啊，还有放这个虾子，然后吃起来的就会很有那种鲜味。牛棒吃。欸、感觉这几天可以拍 S M 啊，这个应该是钓鱼吧？皮呀，看皮呀，底下收来收去嘿。你这个刁民，他这个应该是单纯的炸一些可能胡椒或者盐下去做调味，就是软中带有一点点扎实那种口感。这个是什么？看起来像炸牡蛎的东西，看起来令人兴奋。不是炸牡蛎，那<笑>我很兴奋。飞鱼软，它那个本身其实带有一点点的辛辣，应该是有腌制过的，然后再配上那个猪肉，我觉得吃起来口感还蛮冲突，还蛮有趣的。猪肉，嗯，来吃一下这个干贝，干贝吃起来还好，就正常。我咸度调的倒是蛮干好的。我看这只香鱼台，这我真的是不知道到底要不要去吃它，因为它看起来是太凄惨了。紫烧是属于调味比较甜一点的那一种，我喜欢这种的。吃便当会吃到放空哎、欸<笑>。然后这几天非常认真在家里面煮东西啊，在想说室内居家防疫有什么题材可以拍。大家居家都怎么运动啊？其实我超想要跳绳的。不过这一次其实跟大家募集影片，大家有提供一些可以在居家练习肺活量的，但看起来每个都好喘啊。对啦，练习肺活量就是很喘，但我就是很讨厌很喘，但我还是想练肺活量。我这人怎么这么矛盾呢？虾子，哦，它的虾子还蛮好吃的，很甜，嗯，有肠泥。然后鱼，我就决定给我室友吃了，因为我真的很不会蹭鱼啊。欢迎大家，就是丢给我吃鱼的教学影片。然后呢，整体吃起来其实我觉得非常的丰盛哎，然后给的配菜其实非常的多，所以有一种真的在店里面吃他们 buffet 的那种感觉，大家有兴趣可以试试看。好，下一间。
。接下来这间呢是今天最贵也是最后一样的乐轩和牛寿喜烧，一个是九百八十块，然后附一个筷子，筷子看起来很高刚，就这样子长这样。对，哎呀，看起来还蛮高级的，九百八十块，哇，好。哦，我闻到那个和牛的那种油脂的香味，然后就一颗蛋躺在这，而且它是半熟蛋。它其实有七种的主餐可以做选择，不过它每一间分店卖的餐点都有点不一样，所以它的订购的方式都不一样。然后它其实没有办法零接触，它等于是说你订完之后它送来，然后你在现场付款。我来吃一下它的味道怎么样？你看这油脂，哦，这这我这鬼皮耶呢。我但我们笨这么奢侈，这么奢侈，我们等一下饭就没得配了。先把它包起来。嗯，因为和牛有一个特殊的那个油脂的香味，再配上那个寿喜烧酱那种甜甜的味道，好吃哎。它的饭虽然感觉薄薄的一片，可是因为它的一片肉其实可以配蛮多饭的。嗯，这个可以。这种就是要这样。嗯。然后沾一下这个蛋，哇，这个蛋一整个炸开，然后再把它放上去。嗯 ，OK， 优秀。然后它米饭其实还蛮好吃的，咬起来口感其实还不错，但我觉得可能是因为便当的形式，所以吃起来其实有一点点湿。好吃！啊，我的最后一口，吃完了。其实我整体吃起来我还蛮喜欢的，因为我本来就很爱和牛，然后。它又有和牛的香味，又有寿喜烧那种甜甜咸咸，整体吃起来其实我还蛮爱的，而且就是很油、很赞、很香。吃完了这一次的防疫的外送餐点开箱，不知道大家今天看完之后会比较喜欢哪一个呢？我个人其实觉得这五家都还蛮有他们自己个人特色的。然后像是如果你今天要吃比较丰富的，像续集跟新叶，它就是蛮餐点就是蛮丰富。然后有趣的话就是臭豆腐。但整体来说，今天我会比较喜欢续集跟乐轩，因为主要就是因为它的菜色丰富性非常的高，我觉得吃起来还蛮有趣。再的话就是因为我本来就喜欢吃和牛了，然后所以和牛寿喜烧形式我个人就蛮爱的，但就。取决于个人对于这个价格觉得怎么样，因为毕竟一个是六百六百多，然后一个是九百八，然后其他的我觉得也不错。再来的话，就是因为疫情期间，其实还蛮多餐厅有推出一些外送的服务，大家如果有兴趣的话，也可以参考看看。因为其实各大餐厅如果有推出外送，都有有打折的一些方案，所以用这种方式支持，其实我也觉得不错。这一次呢，好家在我在家要跟大家说，要记得勤洗手、戴口罩，随时使用酒精消毒。像我这一次呢，买的外带餐点的话，我就是全部都用酒精喷过。一次，然后拿出便当盒的时候也用酒精擦拭过一次。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样子，拜拜。还有娜娜，疫情的期间，大家可以来看我的直播，追我的 IG， 跟我聊聊天。什么戏？<笑>